안녕하세요. 한몸TV입니다. 오늘은 마스크에 대해서 얘기해 볼까 합니다. 전 세계적으로 마스크는 이제 없어서는 안될 필수품이 되었습니다. 특히 한국에서는 대중교통을 탄다든지 공공건물에 간다든지 또는 작은 마트에 갈 때에도 마스크는 통행권 같은 필수품이 되었습니다. 그런데 이 마스크를 잘못 구입하거나 또는 잘못 사용하는 게 있어서 그걸 정확히 말씀드리기 위해서 오늘 이 영상을 찍게 됐습니다. 이 황사 마스크 같은 경우에는 당연히 뭐 앞뒤 구분은 되고 코 지지대가 있기 때문에 잘못 쓸 리는 없습니다. 그러나 문제는 일회용 마스크입니다. 다들 비말 방지하고 덴탈 마스크용으로 구입하려고 했는데 구입하고 나니 일회용 마스크더라 라고 하는 것을 구입한 다음에 알게 됩니다. 제 앞에 있는 게 하나는 덴탈 마스크고 하나는 일회용 마스크입니다. 본인이 덴탈 마스크 비말을 방지하도록 되어 있다는 것을 구입하기 원하면 은 해당 제품명을 인터넷 사이트에서 쳐보면 의약의품으로 등록되어 있으면서 덴탈 마스크다라는 것을 알게 됩니다. 다른 나라에서도 의약의품으로 등록된 기준이 있겠지만 한국에서는 인터넷에 의약품 안전나라를 치면 됩니다. 검색 엔진에 의약품 안전나라라고 하는 그 사이트가 나오게 됩니다. 거기에 이 제품명을 집어넣게 되면 우선 앞에 있는 거는 여기서 검색을 해보면 이 제품이 등록돼 의약품으로 등록되어 있는 덴탈 마스크라고 확인이 가능합니다. 이 뒤에 있는 제품명을 그대로 넣어보겠습니다. 일회용 마스크이기 때문에 의약품으로 등록이 안 되어 있고 검색 또한 되지 않습니다. 그래서 덴탈 마스크를 구입하고 싶으시면 이렇게 인터넷 사이트에서 해당 제품을 검색해보고 구입하시는 게 좋을 듯 합니다. 일회용 마스크를 구입하지 말라는 것이 아니라 덴탈 마스크를 구입하고 싶은데 인터넷이나 홈쇼핑에서 보게 되면 일회용 마스크에 덴탈 마 이름으로 워낙 많이 나와 있어서 구분이 힘들 것 같아 어떻게 해야지 명확히 구입할 수 있는지 알려드렸습니다. 일회용 또는 덴탈 마스크를 쓰는 법을 알려드리겠습니다. 모양을 잘 보시면 이코 지지대가 있는 데가 위고 반대가 아래쪽이 되겠죠. 근데 중요한 것은 이제 안과 바뀐데 이쪽을 바깥이라 보고 이쪽을 아니라 보면 바깥쪽은 기능상 코팅이 되어 있고 안쪽은 호흡이 편하게 만들어졌다고 합니다. 그래서 이걸 약간 늘려보면 비말이 밑으로 떨어지는 이런 구조가 바깥쪽이 되는 것이 맞고 반대쪽이 안쪽으로 돼야 되겠죠. 만약에 반대를 쓰게 되면 오히려 안은 내가 답답해지고 바깥에 안 좋은 게내 호흡기 쪽으로 들어오기 쉽게 되어 있는 그런 구조가 됩니다. 그래서 반드시 안과 박은 명확히 구분해서 사용하셔야 됩니다. 그리고 어떤 마스크는 색깔로 구분되어 있는 것도 있는데 그런 마스크들도 이런 구조를 보고서 구분하는 것도 좋을 듯 합니다. 그리고 이 끈이 달려있는 위치인데 끈이 바깥에 달려있어야 내볼 쪽으로 밀착이 잘 됩니다. 만약에 비말이 위에서 아래 떨어진 바깥쪽 이쪽이 바깥인데도 불구하고 끈이 안으로 달려있다고 하면 은 저는 잘못 만들어진 제품이라고 생각됩니다. 뭐, 알아서 좋은 곳을 잘 구입하시기 바랍니다. 그리고 일회용 마스크를 주로 많이 쓰게 되는데 이 마스크를 될 경우에는 이 끈의 늘어짐도 있고 사람 얼굴에 따라서 이렇게 밀착도가 틀려진 경우가 있습니다. 그래서 꽉 밀착하고 싶을 경우에는 이런 고리를 이용해서 뒤로 묶어서 할 수도 있지만 자주 분실이 됩니다. 그래서 집에 있는 이런 클립을 이용해서 하는 방법을 알려드리겠습니다. 이 클립에 이렇게 작은 홀이 있는 부분이 있고 큰 홀이 있는 부분이 있습니다. 이큰 쪽에다가 마스크의 끈을 
잡아서 클립의 위에서 밑으로 집어넣어서 그 끈을 위로 한번 다시 걸친 다음에 잡아당기면 이렇게 클립이 마스크에 고정이 됩니다. 반대쪽도 하는 것을 보여드리면 클립의 큰홀쪽 을 마스크의 중간을 잡아서 위에서 안으로 넣고 이렇게 그거를 다시 위쪽을 걸어서 잡아당기면 양쪽에 이 클립을 묶게 됩니다. 마스크 양쪽에 이렇게 클립을 고정했습니다. 실제 쓰는 모습을 보여드리겠습니다. 지금까지 마스크를 구입할 때 확인하는 방법과 정확하고 효율적인 사용법에 대해서 말씀드렸습니다. 마스크 사용에 도움이 되시길 바랍니다.